Pada episod eksperimen yang kali ini, kita akan berbincang tentang buah. Ingat lagi tak episod lepas kita berbicara tentang buah yang berubah menjadi perang apabila dipotong? Ha, kali ini kita akan mengkaji bagaimana buah boleh terapung atau tenggelam di dalam air. Semua ni dan banyak lagi dalam Eksperimania bersama Petrosain. Hai, selamat datang ke rancangan Eksperimania bersama Petrosains. Pernah tak korang nampak apa yang terjadi apabila buah dimasukkan ke dalam air? Dia terapung atau tenggelam? Setidak tenggelam. Betul ke? Mari kita lihat. Setiap objek terdiri daripada molekul. Molekul adalah kumpulan atom yang amat kecil dan hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Ketumpatan sesuatu objek bergantung pada cara susunan molekul-molekul tersebut. Molekul-molekul yang tersusun rapat akan lebih tumpat dan mudah tenggelam berbanding dengan molekul-molekul yang kurang rapat susunannya. Hai, kita kembali lagi. Tadi kita telah mengetahui tentang bagaimana sesebuah objek boleh terapung atau tenggelam di dalam air. Jadi, untuk memahami dengan lebih lanjut, jom kita jalankan eksperimen. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah satu bika diisi air, sebiji lemon, kulit lemon yang telah dikupas dan isi lemon tanpa kulitnya. Mula-mula kita perlu masukkan biji lemon ke dalam bika. Agaknya dia akan terapung ke tak? Wow, dia terapung. Ha. Jom kita cuba dengan kulit lemon saja. Keluarkan ini. Masukkan. Ha, terapung juga. Apa kata kita cuba isi lemon saja? Isi lemon pula tenggelam. Ha. Kenapa ya? Buah-buahan seperti lemon, limau atau limau bali mempunyai lapisan kulit exocarp. Ia bertujuan untuk melindungi buah daripada cuaca yang buruk semasa tumbesarannya. Ciri-cirinya yang kalis air, poros dan tebal membolehkannya memerangkap udara, seterusnya membolehkannya terapung. Apabila kulit buah dibuang, molekul-molekul yang membentuk bahagian isinya adalah lebih rapat. Ciri-cirinya yang boleh menyerap air menyebabkan ketumpatan pulp bertambah berbanding air maka buah akan tenggelam. Ini adalah kerana kulit buah tersebut bertindak sebagai jaket keselamatan. Ciri-ciri dalam kulit buah yang memerangkap udara seperti kulit lemon ini membantu buah terapung sewaktu di dalam air. Lebih kurang macam pelampung. Okey, kita sudah melihat konsep ini dengan lemon. Sekarang kita akan cuba aplikasi konsep yang sama dalam skala yang lebih besar. Kita dapat lihat dari eksperimen tadi yang isi lemon tanpa kulit akan tenggelam ke dalam air. Kalau ada kulit, dia terapung. Jom kita cuba gunakan konsep yang sama dengan batu ini. Jadi kita mulakan dengan menguji adakah batu ini akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Okey, tak terapung. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk eksperimen yang ini adalah seketul batu, duct tape, dan dua keping polystyrene untuk mimik kulit lemon. Okey, mula-mula masukkan batu ke dalam panel polystyrene. Kemudian, lekatkan polystyrene tersebut menggunakan duct tape. Sekarang batu ini sudah mempunyai lapisan luaran polystyrene seperti lemon yang diselaputi kulit lemon. Jom kita masukkan polystyrene ini ke dalam air. Terapung! Seperti yang kita katakan tadi, polystyrene ini seperti kulit lemon yang bertindak sebagai pelampung atau jaket keselamatan. Jom kita kembali ke studio. Hmm. Okey, adik-adik rasakan, adakah semua buah citrus akan terapung? Itu sahaja untuk rancangan Eksperimania bersama Petroscience pada kali ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.